行了，上车。我也要去皇宫。不行，那皇宫哪是你小孩子能去的地方？你给我好好在这待着，你们仨看着他，小韩跟我走。楠楠不能去，本君总可以去吧？小姨，为师派你和娘亲一同前去，就不劳烦玉阳君大驾了。玉阳君，君上已经指派我送青洛姑娘入宫了。你在夜王浩然的病另有隐情，本君不放心，必须亲自在场。李大人这番阻拦，莫不是心中有鬼？若是玉阳君信不过在下，可以当面向君上请奏。李大哥，不跟他计较，走。老师，学生带鬼医来了。好、哦，于阳君，司徒大人，浩然的病怎么样了？我刚才给叶尚书诊脉，发现他的脉象日益微弱，情况已经极为严峻。是我的医术不精，只能靠关外的千年丹参吊住一口气。司徒大人费心了。这位便是鬼医吧？司徒大人，患者为大，我就不跟鬼医客气了，还请鬼医速速出手救治叶尚书。嗯。果然与香菱姑娘的症状一致。两者症状相似，却有着细微的不同。香菱姑娘所患夜游失心症的特征是极度贫血，而血液减少会导致口舌生疮。不过叶大人的口舌完好，手指甲也透着粉色，并不是贫血症状。两者症状极易混淆，但病理却不相同。那鬼医可有把握诊治？自然。叶尚书的脉象虽然还是很虚弱，但是已经稳住了。啊，鬼医的医术果真高明。叶尚书刚服下药，过段时间便会醒来。学生即刻将此消息禀明君上。嗯，那我也告辞了。鬼医，请留步。不知鬼医能否借一步说话？我有很多医术上的问题，想请教鬼医。好，请王爷，请喝茶。好
秦桂仪是我冒昧，叶尚书到底所患何疾？实不相瞒，叶尚书并非患疾，而是中毒。中毒？此事非同小可，还请桂仪详述。此毒物名为裸盖菇，长时间服用能让人产生幻觉，使中毒者五脏六腑都会受损，危及性命。而且此蘑菇多生长于湿热而人迹罕见的丛林深处。平常人根本难以见到。叶尚书此病，定有蹊跷。难怪叶尚书年纪轻轻，患此怪病。我之前也怀疑过，但是未曾多想，不曾想真的有人如此胆大妄为。我一定禀明君上，严查此事。那便有劳司徒大人了。今日，多谢贵仪指教。行医问药，本就是为天下人谋福大事。最忌讳比扫自珍，您客气了。鬼医行医不拘小节，老夫受教了。那今日我便告退了。请奴婢告退。站住！此女怎会混入皇宫？不会是中了青罗来的吧？青罗，怎么样？没事吧？没事儿，方才司徒大人只是询问下叶尚书的病因。那，嗯，等等，跟我来。我给二公子的药绝对没问题，多半是于作霖在诈我。皇宫之内，众目睽睽，他能出此言必有根由。就算他不是夸张恫吓，只怕浩然的处境也十分危险。我给二公子准备的药，只经过我一人之手，普天之下还没有人能在我面前神不知鬼不觉的投毒。投毒，未必是在药中。方才我在浩然房中，发现一个宫女，是修罗门副门主假扮的。我本以为他是来刺杀你的，所以让你换了身份。现在看来，他们的目标很有可能是浩然。那你想想，他还有什么可疑之处？我记得，他当时正在天香。天香。我给二公子医治时，闻到过一阵香气，见不是毒质，便未多想。此时定有蹊跷。浩然不见了。被母粉，不会有人把它做成香薰吗？也没什么特殊气。他有毒？没有，就是一味中药。等等，半楼背脸鸡公屋，贝母和乌头是十八反中相克的两类药材，两者混在一起会产生剧毒。我给香菱的雪莲丹和二公子的药丸当中，乌头都是必不可少的药材。看来他们早有预谋，提前摆放了香炉。真是用心险恶，谋害二公子的同时，还嫁祸在我身上。那浩然还有救吗？参见玉阳君。叶尚书现在在何处？玉阳君节哀。叶尚书的遗体安置在偏殿中，准备送回叶王府了。
来者何人？面白唇紫，牙关紧闭，双瞳无神，躯体强直。果然没错，二公子因体内毒物，导致血气不能按时运行，血气相互错乱，不得疏泄，故而引起了失觉症。那就是说，浩然还有救。我尽力一试。拜托你了，青龙。白慧，生死穴。白慧穴归属督脉，督脉与足太阳，手足少阳，足厥阴之交汇穴，为诸阳之会。本穴内络于脑。可提升人体一身的阳气，有开窍醒脑之功效，为急救之要穴。喂，你干嘛？什么干嘛？治病啊！他需要肚气才行。给他肚气必须如此。啊。好，那你教我，我来。毕竟你跟浩然男女有别。我跟你就不是男女有别了，咱俩不是没有亲过。你再说一遍试试。好，好，好。之前是我不对，但如今情况特殊，教我。每次找借口都是情况特殊。掐住鼻子。再把气吐进去，记住了吗？